இந்தியாவுடன் மோதும் கனடா பிரதமர் ராஜினாமா கோரும் நாற்பது எம்பிக்கள் ட்ரூடோவுடன் தொடர்பு பயங்கரவாதியின் பகீர் வாக்கு மூலம் திருப்பி அடிக்குமா இந்தியா கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் வணக்கம் நண்பர்களே கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான உறவு நாளுக்கு நாள் இறுக்கமாகி கொண்டே வருகிறது எதனால் இந்த பிரச்சனை என்பதை பார்ப்போம் காலிஸ்தான் புலிப்படை தலைவரும் பயங்கரவாதியுமான ஹர்தீப் சிங் நிஜார் என்பவர் இந்தியாவால் தேடப்படும் பயங்கரவாதி ஆவார் இவர் கனடா நாட்டுக்கு தப்பி ஓடி அங்கேயே குடியுரிமை பெற்று தன் திரைமறைவு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி மாலை கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணம் சர்ரே எனும் நகரில் உள்ள குருநானக் குருத்வாராவிலிருந்து வெளியே வந்த நிஜாரே முகமூடி அணிந்த அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்கள் சரமாரியாக சுட்டுக் கொண்டனர் அவரது உடலில் முப்பத்தி நான்கு புல்லட்டுகள் துளைத்திருந்தன அவரது கொலையில் இந்திய உளவாளிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ நேரடியாக குற்றம் சாட்டினார் இதனை இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மறுத்தது இதிலிருந்து கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே பிரச்சனை தொடங்கியது இந்நிலையில் கனடாவுக்கான இந்திய தூதர் சஞ்சய் வர்மா மற்றும் சில இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் நிஜார் கொலை தொடர்பான தகவல்கள் இருப்பதாக திங்கட்கிழமை கனடா அரசு வெளிப்படையாக குற்றம் கூறியது இவ்வாறு ஒரு அரசு கூறுகிறது என்றால் அதன் நோக்கம் அவர்களை கைது செய்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பதாகும் இதனால் அதிருப்தி அடைந்த மத்திய அரசு கனடாவிலிருந்து சஞ்சய் வர்மா உள்பட ஐந்து தூதரக அதிகாரிகளை திரும்ப அழைத்தது அத்துடன் இந்தியாவில் இருக்கும் கனடா தூதர் மற்ற ஐந்து அதிகாரிகளை வெளியேறுமாறும் உத்தரவிட்டது சமீபத்தில் காலிஸ்தான் பயங்கரவாதியை களையெடுக்க லாரன்ஸ் பீஷ்னோய் கும்பலை இந்திய அரசு பயன்படுத்துவதாக கனடா நாட்டு காவல்துறையும் குற்றம் சாட்டியது காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி சுக்துல் சிங் கடந்த ஆண்டு கொல்லப்பட்டதற்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் குழு பொறுப்பேற்று இருந்தது இப்போது அதனை கிளப்பியுள்ளது கனடா காவல்துறை லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் தற்போது சபர்மதி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் பஞ்சாப் பாடகர் சித்து மூசேவாலா கொலை வழக்கு தொடர்பாக அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதற்கிடையில் நேற்று புதன்கிழமை கனடாவின் வெளிநாட்டு தலையீட்டு விசாரணை கமிட்டி முன் அந்த நாட்டு பிரதமர் ட்ரூடோ ஆஜரானார் அப்போது நிஜார் கொலை தொடர்பாக எங்களுக்கு கிடைத்த உளவு தகவலை தான் இந்தியாவுடன் பகிர்ந்து கொண்டோம் திட்டவட்டமான எந்த ஒரு ஆதாரத்தையும் இந்தியாவிடம் வழங்கவில்லை என்று ட்ரூடோ ஒப்புக்கொண்டார் to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, and at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. Lawrence Bishnoi Pairium, Trudeau, Puripitta. Passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang um, to then result in violence against Canadians on the ground. At the end of the day, India is a six for justice in a Bayangarawada Yekarthi Thalaiwarum, America Kudimakhanumana Kurpatwant Singh Pannon, Canada win CBC News in a Woodahatuk, Betty Ali Tulla. Adil, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கனடா பிரதமர் அலுவலகத்துடன் நான் தொடர்பில் உள்ளேன் கனடாவின் இந்திய தூதர் சஞ்சய் வர்மா போன்றவர்கள் உளவு வேலையில் ஈடுபடுகின்றனர் என்று நான் தான் கனடா பிரதமருக்கு தகவல் சொன்னேன் என்று வெளிப்படையாக கூறியிருக்கிறார் பன்னூர் தேடப்படும் காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி கூறுகிற வார்த்தைகளை வைத்துக் கொண்டு வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக ட்ரூடோ மிக கீழான செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இந்த பண்ணூனை போட்டு தள்ள இந்தியாவின் ரா முயன்றதாக அமெரிக்கா இந்தியா மீது குற்றம் சாட்டியது பலருக்கு நினைவில் இருக்கும் பயங்கரவாதியான பண்ணூர் அவருடன் தொடர்பில் உள்ள கனடா பிரதமர் இருவரையும் இணைக்கும் அமெரிக்கா என ஒரு முக்கோணம் உருவாகி இருக்கிறது 
இந்நிலையில் நிஜார் கொலை வழக்கு விசாரணையில் கனடாவுக்கு இந்தியா ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை என்று அமெரிக்கா கருத்து கூறியுள்ளது வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் மேத்யூ மில்லர் கனடா விசாரணையில் இந்தியா ஒத்துழைக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் ஒத்துழைக்கவில் அவர்கள் வேறு வழியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் என்றார் I don't have any comment on that but as we've said before there are serious allegations and we have wanted to see India take them seriously seriously and cooperate with Canada's investigation they have chosen uh, an alternate path. இப்போது நமக்கு இரண்டு கேள்விகள் எழுகின்றன. ஒன்று Canada பிரதமருக்கு என்ன ஆயிற்று? நிஜார் கொலையை இத்தனை தீவிரமாக்க என்ன காரணம்? இரண்டு Canadaவில் நடந்த நிஜார் கொலை வழக்கில் அமெரிக்காவுக்கு என்ன அக்கறை? முதலில் நிஜார் கொலையில் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இத்தடை கவனம் செலுத்த என்ன காரணம் என்பதை பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு கனடாவில் மக்களவை தேர்தல் நடைபெற்றது அங்குள்ள மொத்த மக்களவை தொகுதிகள் முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு மெஜாரிட்டிக்கு தேவை நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு அந்த தேர்தலில் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவின் லிபரல் கட்சி மெஜாரிட்டிக்கு குறைவாக நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது எனவே இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் வென்றிருந்த ஜக்மீத் சிங்கின் நியூ டெமோக்ராட்டிக் கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்து ஆட்சி அமைத்தார் ட்ரூடோ அதாவது ஒரு சீக்கியரை தலைவராக கொண்ட கட்சியின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தார் அந்த தேர்தலில் பிரதான எதிர்கட்சியான கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி நூத்தி பத்தொன்பது தொகுதிகளில் வென்றிருந்தது தற்போதைய மக்களவையின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு நிறைவடைகிறது எனவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அக்டோபர் இருபதாம் தேதி கனடா மக்களவைக்கு தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது வரவிருக்கும் தேர்தலில் ட்ரூடோவின் லிபரல் கட்சி ஜெயிக்காது என கனடாவின் புகழ்பெற்ற கருத்து கணிப்பு நிறுவனங்களான நானோஸ் அபாக்கஸ் இப்சோஸ் லீகர் ஆங்கஸ் ரீடு ஆகிய நிறுவனங்கள் கூறியுள்ளன பிரதான எதிர்கட்சியான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியை விட லிபரல் கட்சி இருபது புள்ளிகள் பின்தங்கி இருப்பதாக அவை தெரிவித்துள்ளன எனவே தன் செல்வாக்கு சரிந்து வரும் நிலையில் கனடாவில் உள்ள சீக்கியர்களின் வாக்குகளை ஈர்ப்பதற்காக காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி நிஜார் கொலையை கையில் எடுத்திருக்கிறார் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கனடாவின் மக்கள் தொகையில் சீக்கியர்களின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சம் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இந்தியாவில் முஸ்லிம் வாக்கு வங்கி அரசியலை எப்படி காங்கிரஸ் முன்னெடுக்கிறதோ அதுபோல கனடாவில் சீக்கியர் வாக்கு வங்கி அரசியலை ட்ரூடோ முன்னெடுக்கிறார் அதனால் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு காலிஸ்தான் ஆதரவு பஞ்சாபு பண்ணை முதலாளிகளால் நடத்தப்பட்ட விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு தன் ஆதரவை தெரிவித்தார் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சரி ட்ரூடோவுக்கு அரசியல் ரீதியாக ஒரு காரணம் இருக்கிறது அமெரிக்காவுக்கு என்ன வந்தது அதற்கும் காரணம் உண்டு ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே போர் நடந்து வரும் நிலையில் ரஷ்யாவை பொருளாதார ரீதியில் தனிமைப்படுத்துவதற்காக ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெயை வாங்க வேண்டாம் என்று இந்தியாவை அமெரிக்கா கேட்டுக்கொண்டது ஆனால் மலிவு விலையில் ரூபாய் பரிவர்த்தனையில் ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதால் அதனை தொடர்ந்து கொள்முதல் செய்து வருகிறது இந்தியா இது அமெரிக்காவை எரிச்சல் அடைய செய்தது எனவே இந்தியாவை தட்டி வைக்க நிஜார் கொலை வழக்கில் அமெரிக்காவும் ஆர்வம் காட்டுகிறது இந்த இரண்டு நாடுகளின் ஒரே திட்டம் இந்தியாவை சர்வதேச குற்றவாளி போல சித்தரிப்பது அதனால் தான் கனடாவின் ஃபைவ் ஐஸ் பார்ட்னர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளையும் இணைத்து கொண்டு நிஜார் கொலையை சர்வதேச விவகாரமாக மாற்ற அரும்பாடுபட்டு வருகிறார் ட்ரூடோ அவரவர் நலனுக்காக இந்தியாவை பதம் பார்க்க துடிக்கின்றனர் சரி இதிலிருந்து வெளிவருவது எப்படி இந்தியா என்ன செய்ய போகிறது இந்தியா எதுவும் செய்யாமலேயே நல்லது தானாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வரும் கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு எதிராக அவரது லிபரல் கட்சி எம்பிக்களே போர்க்கொடி தூக்கி உள்ளனர் ட்ரூடோ உடனே பதவி விலக வேண்டும் என அவரது கட்சியைச் சேர்ந்த இருபது எம்பிக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த செய்தியை புளூம்பர்க் ஊடகம் வெளியிட்டிருக்கிறது ட்ரூடோவுக்கு எதிராக அவர் கட்சி எம்பிக்களே போர்க்கொடி உயர்த்த என்ன காரணம் சமீபத்தில் மான்ட்ரியால் மற்றும் டொரண்டோவில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களில் ட்ரூடோவின் லிபரல் கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது ஜூன் மாதம் டொரண்டோவில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் பிரதான எதிர்கட்சியான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியிடம் லிபரல் கட்சி தோற்றது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு பிறகு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி அந்த தொகுதியை கைப்பற்றி உள்ளது செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி நடைபெற்ற மான்சியால் இடைத்தேர்தலில் பிளாக் 
கெப்பக்வா எனும் கட்சியிடம் லிபரல் கட்சி தோற்றது மான்ட்ரியாலில் முப்பது ஆண்டுகளாக அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்த லிபரல் கட்சி முதன்முறையாக தோற்றது இது லிபரல் கட்சிக்குள்ளேயே அதிர்வலையை தோற்றுவித்தது இடைத்தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து லிபரல் கட்சியின் முக்கிய சீனியர் தலைவர்கள் நிதியளிப்போர் வியூக வகுப்பாளர்கள் ஆகியோர் ட்ரூடோவை ராஜினாமா செய்யுமாறு வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இதைத் தொடர்ந்து ஜக்மித் சிங்கின் நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ட்ரூடோவின் கூட்டணி அரசிலிருந்து விலகி உள்ளது ட்ரூடோ அமைச்சரவையிலிருந்து லிபரல் எம்பி பாப்லோ ரோட்ரிக்ஸ் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் ஒட்டாவாவில் கூடிய இருபது முக்கிய தலைவர்கள் கனடா நாட்டு பிரதமர் பதவியிலிருந்து ட்ரூடோவை நீக்க சொல்லி ஒரு அறிக்கையில் கையெழுத்திட்டனர் என்று சிபிசி நியூஸ் தெரிவிக்கிறது ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை பதவி இறக்கம் செய்ய கோரி வற்புறுத்தும் ஒரு கடிதத்தில் முப்பது முதல் நாற்பது எம்பிக்கள் வரை கையெழுத்திட உள்ளனர் என்று டொரண்டோ ஸ்டார் எனும் இணையதள செய்தி நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது கனடாவுக்குள்ளும் கட்சிக்குள்ளும் ட்ரூடோவின் செல்வாக்கு வெகுவாக சரிந்திருக்கிறது தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓராண்டு உள்ளது அதற்குள் விழுந்த செல்வாக்கை நிமிர்த்த அநீதியான வழியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் ட்ரூடோ வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் இது பழமொழி நிச்சயம் பலிக்கும் நன்றி வணக்கம் கோலாகலாஸ் டிவியுடன் உங்களையும் இணைத்துக் கொள்ள கீழே உள்ள ஜாயின் பட்டனை அழுத்தி உறுப்பினராகுங்கள் காவிரி குழுவில் உறுப்பினராகி பிரத்யேக பேட்ச் கழித்திருங்கள் கங்கா குழுவில் உறுப்பினராகி கோலாகல ஸ்ரீனிவாசிடம் நேரடியாக கேள்வி கேட்கும் வாய்ப்பை பெறுங்கள் உங்கள் கேள்விகளுக்கு வாரந்தோறும் பதிலளிக்கிறார் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் கோலாகலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்